哈，大家好，我是贾西，带来两局精彩的黄金兵天一 v 一对战。对方的话呢是一个盟军美国行，然后呢我们选的是一个苏军。当时呢这个房主开房的时候，我一看呢，他选的是一个美国，我就情不自禁呢想要跟他玩两局哈。然后玩完之后呢，我感觉这个家伙呢还是比较厉害啊。现在打这个黄金兵天呢，自从那个兵天王决赛之后啊，我发现呢每次。在这个战网呢，开这个一 v 一单挑局啊，选法国或者呢选那个美国，打这个黄金兵天啊，基本上呢都会玩这个偷。其实呢，像我的话呢，不太喜欢呢用这个偷啊，除非呢对方偷我的话，那么呢我也会去偷。一般情况下，正常呢我是不太喜欢偷的哈。我们先造一个蜘蛛，这个蜘蛛呢主要是第一个呢去杀对方这些狗啊，另外一个呢也是要看。假如说对方呢整这个偷呢，我们就可以锁定他那个对吧那个夹子。我这个蜘蛛一出来呢，他一个偷的话呢，肯定是不太好偷啊。我们提前呢，你看，已经在那个重工边上呢放了一个地堡，而且呢，我们这个重工边上呢还把那个回收的狗啊放在那里。对付这个偷呢，我们最好呢提前对吧，造一个犀牛坦克啊，一个坦克加上地堡的话，他这个偷车呢肯定是不太好偷啊。最主要呢，他这个偷啊，其实呢已经没什么太大作用了，因为这个时间呢，他到现在都没有出家门，只是看没有，在那个家门口晃来晃去，一直呢被我这个蜘蛛干扰。我这个蜘蛛在这里拦截呢，他又吓得跑回去了。所以说打这个黄金兵天这个偷的话呢，一定要快速的到对方家里面去啊！你在自己家里面那根本是没什么大的作为啊！你看对方看到我造了一个蜘蛛，对吧？他就直接呢又整了一个偷哈。我现在是五个牛车，而且我提前呢补了第二个电厂。你看这个电厂就卡在这个位置，它就只能呢从那个右侧或者呢从里面，从那个里面呢我们有牛车，所以说呢它这个偷啊暂时的不太好偷。这回呢对方两个偷车来了哈，我们不管它。我现在呢马上第二中就好了。好，第二中放下，然后呢你看在这个重工边上呢卡一个地堡，主打一个呢就是防偷啊。然后呢，我们再来一个重工，三个重工呢出坦克的速度比较快。待会呢，我们还可以补牛车。其实我现在这个牛车还是比较少，只有五个牛车。对方的一个偷车被我们整掉了。所以说他这个偷的话呢，看上去好像呢很厉害的样子，但是呢一直没有到我家里面晃，反倒是被我呢压在家里面。所以这个偷的话呢，根本就没什么大大的作为哈。然后我们三重出来，我们准备再来一个矿场。下面呢，我们就可以把那个矿场呢放在下方第二层矿。对方呢，其实他的发展呢也是可以啊。你看他那个小灰熊数量呢还是比较多，而且呢，对方直接造了空子步来了个飞行兵。我们先造两个履带车，然后重工里面先补一个牛车，加上我这个矿场，然后再补一个牛的话呢，我们就有七牛啊。七牛三重，待会呢我们就可以把基地往那个右边拉。对方这个小灰熊数量还是挺多的。他现在跟我一样也有三重啊，因为那个小灰熊呢只有七百块钱一个，而我们呢需要九百，加上对方看到没有，他是个美国有伞兵，他这个伞兵配合坦克呢，把下方那个路口呢给守住了，所以说我们这个矿场呢就不能往下面放，对方呢想过来偷，我们直接把基地拖动，他那个坦克要是过来的话，我们这里有七个牛车可以扛子弹，这个小灰熊呢还敢过来？你看我这坦克加上牛车直接往前，而且可以以高打低。这样子，他的小灰熊呢，其实已经亏了。不过现在我们呢，也是被影响了一下。你看我手上这个经济啊，非常的卡钱了。先把基地打开，牛车交完矿之后呢，我们终于有钱了，赶快先造一个维修厂，把这个长修厂给它修一下。待会我们在在这个基地下方呢，再造一个矿场，因为我现在这个矿区呢还是有点少，只有这一片矿。而对方呢，已经看到没有，他有三块地盘了。往下面呢，我们可能呢还得把这个基地往那个右上角拉，往那个左下第二层呢拉过去的话呢，还是有点危险，战线呢比较长。这个时候注意看啊，对方对吧？又来了一个偷啊！看到对方偷呢，我们也整了一个偷啊。他那个偷呢，看没有？根本占不到便宜啊。然后我们这个履带车里面这个偷的话呢，就准备从那个右下角呢慢慢的过去，因为对方呢是个美国，所以说呢，我们准备呢偷他那个空子步。一般呢，首选的肯定是偷重工，因为偷重工呢，他那个重工少了，会影响他出坦克的速度啊。再一个呢，就是偷那个电厂，对方呢也是发现了。好，我们的履带车来了，老弟，先面对他，然后甩个头，把他的机场
这样子其实呢也算是偷到了他卖的哈。然后我们造一个矿场，再把基地往那个右上角拉。而且呢，我在那个左边看没有，已经分了一波坦克过去。我这个坦克一分啊，我发现呢，对方那个警惕性啊非常强，而且他那个观察能力呢比较到位，也是随时就看到了。他分了很多坦克过来，我们只能战术性的呢往后退。主打一个呢就是牵制他的注意力，主要目的呢是掩护我们的主力部队已经从右边过去了。然后这几个坦克呢就不管他了，对方呢也是发现了，但是他那个坦克的话呢，很明显呢比我的少，而且我这个坦克里面呢带了一些狗啊，这样子呢就可以牵制他。其实他这个坦克数量呢，到目前我感觉应该是要比我多，毕竟呢他前面用那个坦克过来压制，导致我的牛车呢半天没采矿。然后我们在右上角放一个矿场，再把家里面的牛呢分到那边去采矿。只要我们呢主动压制住对方的话。再慢慢的把家里面的这些坦克分出去呢。其实这个美国的那个盟军对吧，还是比较难受的。但是对方呢，他似乎好像呢不想被我压制，他想主动过来整我。但是呢，你看，他只能看到我的车尾灯，而且我在左边呢还有分兵啊。我们直接冲过去，这一波坦克主打一个，看到没有？先打掉这个机场，然后呢打掉基地。其实这一波换下来的话呢，我们是比较亏的，因为这个坦克呢丢了很多。然后这一波坦克呢，继续往前拆。你看这个家伙，已经在家里面造这个作战实验室了。所以说这个盟军呢，到了后期啊，假如说呢让他出高科造幻影呢，再配合这个伞兵呢，还是比较厉害的。但是我们主打一个呢，就是跟他拼命啊。对方呢来了一波坦克，我们赶快把基地往回拉。其实现在我的坦克呢已经相当的少了。你看，他右边有很多坦克，对吧？左下角呢还有好多好多。现在我们呢大概就十来个犀牛。那么到了这回怎么办？千万不要慌，对吧？我们是伊拉克，可以造这个辐射。辐射呢是小灰熊啊，这个脆皮长的克星啊。对方呢想从左上角过来啊，我们有两个兵营啊，他从哪个方向过来呢？我们就把那个兵营点成主要。你看，我们已经提前准备好了两个辐射，然后再把这个重工卖了。现在重工三个呢已经是没什么太大作用了。我们现在主要是保证自己的人随时造辐射啊。他那个小规模坦克分兵，看到没有？根本没什么用啊。然后再把这个牛车全部拿下来采矿，只要在这个路口呢卡好辐射的话，他那个小灰熊过来呢，你看瞬间呢就被我们整掉了哈。对方的坦克现在来到中间啊，他假如说呢从这个中间路口冲上来，我们只要辐射一吨的话，再把这个牛车往后一拉，他这个坦克再想追上来，那基本上都得没。他现在你看很多残血已经在这里呢修坦克，他在这里修坦克呢，我们就可以慢慢采采矿。而且你看，可以继续造辐射。他其实现在经济呢非常的好，但是呢，他现在对吧，只能造那个小飞熊啊。我们这个辐射先脱裤子，先蹲围巾，这样子呢，他就根本不敢冲上来。现在我们呢，全方位无死角，哪个路口冲，我们就哪个辐射一蹲啊。现在时间往后拖呢，对我是越有利。你看，我们可以把牛车往左边开始呢分了。左边这里呢，还有很多的矿。我们可以用这个辐射保护，对吧？然后呢，对方呢又来了两个头，注意看这里啊，我们这个锅盖下面呢也有辐射。现在我们真的是全方位无死角，到处呢都是辐射。他这个小灰熊看上去呢很多，但是呢他根本是不敢冲。对方过来了，我们辐射一吨，然后放个地堡，打掉对方两个头，再把基地轻轻一拖动，这样子对方是不是根本呢找不到任何的机会？对手呢其实呢也是比较机智的，注意看、啊。他在后面看到没有？来了一些直升机啊！对方造直升机呢，我们只需要造几个防空棍就行了。利用这个防空棍加地堡保护辐射哈。对方点掉我一个辐射没关系，我们现在主打一个呢，全部造辐射就行了。辐射先蹲，然后防空棍一放，这样子直升机就没什么太大作用了。再把这个牛车往后一拉，他根本不敢过来，来嘛！我们辐射往前一蹲，这样子他的小灰熊啊只能往后退了。他现在应该是要从那个左上角过来整我了。他从左上角呢，你看我们辐射过去了，然后先在这里呢造一个防空棍。好，两个辐射啊，我们先一蹲，对方呢分了一些坦克，他想利用这个小规模坦克，看到没有？强行换掉我的辐射。哎呦，他后排的坦克已经迷路了。虽然说他把我那个辐射点掉了，但是没关系啊。你看他那个坦克已经在这里对吧冒烟了，而且我现在这个稀有坦克呢比较多哈，卖掉重工，然后再卖掉重工，再把这个基地往后一拖。他现在其实呢没多少小灰熊
你看，我们直接拿西姆坦克强行过去点掉对方的小灰熊。好，再往里面走，这样子他的主力部队是不是、啊、全部都没了？对方呢只能选择自爆。然后我们再来第二局哈，上一局呢大家也看到了，是他先动的手，对吧？他喜欢玩偷啊，所以说这一局呢我也准备去偷一下。正常情况下呢，我是不太喜欢偷的。但是不喜欢偷呢，不代表对吧？哥们不会偷。其实，在偷这一块呢，哥们也是深有研究。一般情况下呢，我们是不把它使出来哈。既然对方呢想用偷，那我们肯定要这个还回去啊。这一局呢，我们是在那个左下角，对方呢在那个右上角，他依然呢选的是一个美国哈。其实像这个黄金，明天这个盟军跟苏军对战，如果是同水平呢，肯定是苏军要厉害一点。因为这个坦克质量实在是对吧，差的比较多啊。那么对于盟军呢，他如何弥补这个差距呢？就是用这个偷。包括大家今年看完这个冰天王决赛，应该也是发现了，盟军呢这个偷啊，其实呢，如果是影响到了，对于苏军来说呢，也是非常致命啊。这一局呢，对方是直接手图啊，不仅呢把我前排用狗呢把我的狗咬掉了，而且呢他在家里面看到，还造了地堡，主打一个呢就是把家里面的视线呢给守住。他也是开局呢，继续整了个偷啊，对付这个偷呢，你看我们就以偷啊，对偷啊，我们准备了一个履带车呢，跑到他家里面去摸一摸啊，然后我们先造一个牛车，这个牛车造好之后呢，我们就准备还是呢，先造一个犀牛，而且的话呢，我们准备先把第二个电厂呢把它造好，对方两个偷，哎呦，这个家伙呢也是下了血本啊，但是他那个偷呢又有点犹豫了，而我们这个偷已经到达战场，虚晃一枪。你看，吓得他把电厂卖了，而且他把基地呢还收了起来。我感觉我这个偷呢，假如说第一时间啊去偷他的基地，好像呢还偷得到，因为当时呢我这个偷啊，我就想呢虚晃一枪，他倒是呢先把那个电厂卖了。那么打到这里，其实我们的优势呢已经非常大了。你看他那偷，迟迟呢没找到机会，他这个偷呢就是不敢偷。所以说盟军呢，你想呢用这个偷去占便宜，就是要敢偷。你不敢偷呢？这两个偷车是不是半点作用都没有？一点呢都没有影响到我的发展，反倒是他的发展呢被我影响了。一方面那个电厂没了，生产速度相当慢，基地呢还给冻了哈。而我们这个发展呢已经是五牛了，下面再来一个矿场呢就六牛。六牛之后呢，我们可以造两重或者呢造三重。对方来了四个小灰熊，你看我们蜘蛛直接拦截啊，然后两个坦克直接呢杀到他家里面。他现在家里面已经比较空虚了。我们准备继续对吧？给他压力，好点掉对方的防空车，然后坦克直接锁定对方的坦克，对方呢是放了一个地堡，这样子呢又浪费了对方五百块钱啊。我们这个坦克出击的主要就是浪费对方的经济啊。然后把牛车分到右边，这样子呢我们马上就是六牛两中，待会呢我们就把基地可以拖到那个右下角，因为右下角呢有一片彩色框，对方这两个偷呢又奔着我家里面来了。但是他那个偷呢，还是有点怂啊，一直呢不敢过来啊。他看到我放地堡呢，根本呢不敢过来，看到没有？主打一个呢，就是在我家里面晃晃来晃去，但是呢又没什么作为。他可能是看到我这个重工边上呢全是地堡，所以说呢根本不敢偷。然后我们把基地往右边呢稍微拖动一下，先在这个位置呢造一个矿场，待会呢再拉到那个右下角。对方那个偷呢来到了左边，看到没有？又是在我家里面晃了一下。这个晃来晃去又不敢偷，你这个偷呢用了之后老是的畏畏缩缩，有什么用？你看，想要到我这个基地边上，而我这个基地边上呢，提前呢甩了个地吧，而且我的矿场看没有，已经好了，即使让我这个基地拖动呢，也没什么太大作用啊。反正我的基地正要拖动啊，我们先补一个电厂，然后再把基地拖到右下角。你看他那个偷车是不是？晃了一圈又跑了，又跑到左边去。这个左边能偷什么？顶多的偷我一个电厂。我现在这个电厂呢还是比较多啊。你看我那个矿场边上有地堡，所以说呢，他那个偷车呢就不太好偷。这个时候他终于呢想要硬偷，但是硬偷的话能偷什么呢？好，想要偷我重工，操作一下地堡打掉他那个工程师。他那个手速呢就有点慢，本身手速慢还想呢同时两边偷，结果呢两边呢都没偷到，这样子对方是不是他就相当的亏啊？看到他那个偷呢，老是偷不到，所以说呢，我们准备啊，再来一次偷。像我们现在这个偷呢，我就准备啊，去偷那个他那第二层那个矿场。他那个矿场呢，只要被我偷了，非常影响他那个经济啊
，因为现在的话呢，它主要的经济就是家里面那片矿。对方这回呢，其实啊，跟我发展呢也差不多啊。你看他现在已经是三中了，我们一个偷把他的矿场呢逼得对方卖了。我这个工程师呢还在，待会呢还可以上去搞点事情。现在我们三中了，我现在这个新入坦克呢已经是比较多了，而且你看已经是压制在他家门口了。只要这个坦克一过去呢，他现在就非常的难受。我们直接冲过去啊！他那个小灰熊很明显的打不过，看到没有？他那个豹子哥哥根本的顶不住。他现在呢还想过来偷啊？那个偷车呢已经到中间，我现在基地给他呢都没关系啊，因为他家里面坦克打不过，那都是是吧？浮云那个偷呢本身就不敢偷，加上什么呢都没偷到，这样子对方呢只能领了盒饭下线了。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。